ഞാൻ ഏതാണ്ട് എനിക്കൊരു അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അപ്പൂപ്പൻ കൊച്ചുനാളിലെ പടങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതും ഈ കലാപരമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട് വലിയ ആകർഷണമായി സ്വമേധയെ പഠിച്ചതാണല്ല ആരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല എനിക്ക് ബാൺ ഒരു ടാലൻറ്റ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നപ്പോൾ അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിൻ്റെതായ കുറ്റം കുറവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാക്സിമം എൻ്റെ മാക്സിമം കഴിവിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനുകരണങ്ങൾ സാധാരണ ഇല്ല ഞാൻ സ്വമേധയായിട്ട് സ്വന്തം ഭാവനയിലാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കിണറൊക്കെ നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോഴുള്ള ചെളി മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ബിംബങ്ങളുണ്ടാക്കലും ചിത്രരചന ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ച് ഒക്കെ എനിക്കൊരു തൃപ്തി അത് എന്താ അത് മുന്നോട്ട് ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെ തന്ന അത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ഞാൻ വന്നു അത് എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തി തോന്നിയാൽ അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ കുറേ കാലം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പഠിത്തവും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്തിരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് മ്യൂറലിൽ വലിയ താല്പര്യം തോന്നി രണ്ടായിരത്തി ആറ് തൊട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ മ്യൂറൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വരച്ച് വരച്ച് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ലളിതകല അക്കാഡമിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് പിന്നെ പാലക്കാട് തസ്രാക്ക് ഒ വി വിജയൻ സ്മാരകത്തിൽ അവിടെ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അതിലൊരാളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ അത് ഞാൻ വലിയ കൃത കൃതജ്ഞതയോട് കൂടി ഇപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ അനുഭവമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് അത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഹോണറേറിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അതല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ആ ഒമ്പത് ദിവസം ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതുപോലെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവിടെ എൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഒ വി വിജയൻ സ്മാരകത്തിൽ തസ്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഒമ്പത് ദിവസം ക്യാമ്പിൽ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവർക്കൊപ്പം ഒന്നും ഞാൻ ആരുമല്ല എന്നാലും എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി ഞാൻ വരച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം വന്ന് ത്യാഗരാജ സ്വാമിക്ക് ശ്രീരാമദർശനം കൊടുക്കുന്ന ത്യാഗരാജ സ്വാമി ശ്രീരാമ ഭക്തനാണ് വലിയ സ്വാമിയും സ്വാമിയുടെ ഭാര്യയും ശ്രീരാമ ഭക്തയാണ് ത്യാഗര സ്വാമിക്ക് ശ്രീരാമദേവൻ സീതാ സമേത ദർശനം വീട്ടിൽ പോയി ദർശനം കൊടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഞാൻ വരച്ചത് ഇത് ത്യാഗരാജ സ്വാമി അത് ഭാര്യ ഉമർ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാതിലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എത്തി നോക്കുന്നത് ഇത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര സ്വാമി ഇത് സീത ലക്ഷ്മണൻ ഹനുമാൻ ഭരതൻ ശത്രുഘ്നൻ ഇങ്ങനെ നാല് പേരും വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തുള്ള സ്റ്റൈലിലാണ് എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ചിത്രം ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത് ശതമാനമേ ആയുള്ളൂ ഇനി ഒരുപാട് സാധനം ഈ ബ്ലാക്ക് വെള്ള പ്രതലത്തിൽ ഒരുപാട് ബോഡി കളർ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളുടെ കളറുണ്ട് ബോഡി കളർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഖത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് വൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഫില്ല് ചെയ്ത് അതായത് ഗംഭീര ചിത്രമാക്കി എടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അത് ഇതുപോലെ വരുന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചവർണ്ണ സിദ്ധാന്തമാണ് കാവി ചുവപ്പ് കാവി മഞ്ഞ ഇലപ്പച്ച ഇന്ദ്രനീലം പിന്നെ കറുപ്പ് പിന്നെ വെളുപ്പ് ബേസ് അങ്ങനെ അഞ്ച് അഞ്ച് വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മ്യൂറൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ വയലറ്റ് മഞ്ഞ എന്തെങ്കിൽ മഞ്ഞ ലെമൺ എല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സാധാ ചിത്രങ്ങൾ പോലെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും മ്യൂറലിൻ്റെ വ്യഗ്രത കിട്ടിയില്ല ചില പല അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പോയാലും നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആകർഷണം മാത്രമല്ല ഒരു പേടി ആ ദൈവത്തിന് ഉള്ള ഒരു അടുപ്പം തന്നെ തോന്നാറുണ്ട് അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ആ മ്യൂറൽ അങ്ങനെ വയലറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാണണം അതൊന്നും ചേർക്കണം ശരിയല്ല അഞ്ച് പഞ്ചവർണ്ണത്തിൽ തന്നെ പഞ്ചവർണ്ണത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോഴേ
ഇലപ്പച്ചുണ്ടാക്കും അതിൽ ഇരവിക്കര ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ടോൺ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി നീലാമരി അല്ല ഇലപ്പച്ച കട്ട നീലം എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അത് ഈ വെടിമരുന്ന് ചേർക്കുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല കട്ട നീലത്തിന് അതിനെയാണ് നീലത്തിൽ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാവി മഞ്ഞയ്ക്ക് കുടജാതി നമ്മൾ മൂകാമ്പി ഇടുന്ന കുടജാതി പോകുന്ന വഴിയിൽ കല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് അരച്ച് കാവി ചുവപ്പനും അതാണ് ഗുരുവായൂരിൻ്റെ സൈഡെടുത്ത് കാവ്യാടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് കുടജാതിയിലുണ്ട് അതെടുത്ത് അരച്ച് അതിന് തെളിയ തെളിയം വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ തെളിച്ചെടുത്ത് വേപ്പിൻ പശ ബേസ് അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ചേർത്ത് ചാലിച്ച് ആണ് ചൂറ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ കളറിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് നാച്ചുറൽ കളറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ് അത് ഇതൊരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസിലുള്ള ബോർഡാണ് കളർ ഈ റെഡ് കാണുന്ന കളർ ഒന്ന് കാവിച്ചുവപ്പ് ഇത് കുടജാതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കുടജാതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളതിനെ കഴുകി അരച്ച് പിന്നെ അതിനെ തെളിയിച്ച് അതിന് തെളിവെടുത്ത് പിന്നെ അരിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തെളിവെടുത്ത് ആ തെളിവിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതിനെ അരിച്ച് ഉണക്കി നെല്ലത്ത് ഉണക്കി ആ കളർ പൊടിയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കിലടന്ന് ഇരിക്കുക അതിൽ വേപ്പൻ പശം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കളർ അതേ പ്രിൻസിപ്പളിൽ തന്നെ ഈ കാവി മഞ്ഞ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഭാഗം ഈ കഞ്ഞ മാഞ്ഞ മഞ്ഞയും കുടജാതി നിന്ന് കിട്ടിയ കല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇത് നീലാമരി ഇലയുടെ ചാറാണ് നീലാമരി ഇല ചാറ് കൃഷ്ണവർണ്ണം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രീചക്രമാണ് ഇത് സ്വന്തം അത് ഇത് ഇത്ര മാത്രമേ അളവിലുള്ളൂ മറ്റുള്ള ഈ ഈ ലോട്ടസ് താമര ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം സ്വന്തം ഡിസൈനാണ് ഈ ശ്രീചക്രത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് പിന്നെ നാച്ചുറൽ കളറാണ് പെയിൻറ്റോ ബ്രഷോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ കളറാണ് ബ്രഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഇയാമ്പുല്ല് ഇയാമ്പുല്ലിന് ആട്ടുംപാല് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പുഴുങ്ങി അപ്പോൾ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകില്ല അതിനെ എടുത്ത് മുളന്തണ്ട് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ചീകിയിട്ട് അതിൽ നൂല് വെച്ച് കെട്ടി വലിപ്പം കൂടിയ ആ ബ്രഷിൻ്റെ ആ മുടി ആ പുല്ലിൻ്റെ ഭാഗം കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ പുല്ല് വലിയ ബ്രഷാവും ചെറിയ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒറ്റ ബ്രഷിൽ വരച്ചാണ് ഇത് അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ഇത് ഒരു കാലത്ത് അഴിവില്ല പുറത്ത് വാർണിഷ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ മഞ്ഞ നിറം കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ചീത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു രണ്ട് വർഷമായി ഇതുവരേക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാച്ചുറൽ കളർ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ നാച്ചുറൽ കളറിലാണ് അന്ന് ബ്രഷും പിന്നെ അക്രി കളറൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ കല്ലുള്ള പച്ചില ചായ ചിത്രം എന്ന് പച്ച ചോറ് ചിത്രത്തിന് പച്ചില ചായ ചിത്രം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പഴയത് ചായില്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥകളിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ചുമല അത് ചായില്യം ചായില്യത്തിന് ചെഞ്ചില്യം എന്നൊരു ഒരു പേരുണ്ട് അത് രണ്ടും അത് ചെറുത് ഈ മിനി കാവി ചുവൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിസം കിട്ടും നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അരിദാരം അരിദാരം മനയോല അരിദാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വില കുറവാണ് മനയോല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതും കഥകളിക്ക് പോയതാണ് മിനുക്കിന് ഈ ചു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ മഞ്ഞ കളർ ഈ കാവി മഞ്ഞ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വില കുറവാണ് ഈ അരിതാരം ഇപ്പം അരി അരിതാരമേ കിട്ടാനുള്ളൂ മനയോലൊക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ പാട് വടക്കൻ പാലക്കാട് ആ സ്ഥലത്ത് ഈ കഥകളി മറ്റേ ഈ നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം അതിനൊക്കെ അടുപ്പിച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ വേറെ കടകളും മരുന്ന് കടകളിലൊന്നും ഇതൊക്കെ അങ്ങാടി കടയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല അതിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞാലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചോദിച്ചത് പിന്നെ കറുപ്പിന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തിരി എണ്ണത്തിരി നല്ലെണ്ണയിൽ തിരി കത്തിച്ച് കാ ഓട് കമഴ്ത്തി അതിൻ്റെ കരി മുകളിൽ പിടിപ്പി കടി കരി ഇങ്ങനെ വന്ന് മുകളിലടി ആ കരിയെ എടുത്ത് ചുരണ്ടി അതും എല്ലാം ബേസ് വേപ്പിൻ പശയാണ് അത് ചേർത്ത് പ്രതലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഈ സിമെൻറ്റിലല്ല ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് ടെസ്റ്റർ കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് അടിക്കണുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരയ്ക്കണുണ്ട് പക്ഷേ സിമെൻറ്റിനെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഈ വെള്ള നീറ്റ് കക്ക അതിനെ പൊടിയാക്കിയിട്ട് കരിക്കും വെള്ളം ചേർത്ത് ശർക്കര പിന്നെ പഞ്ഞി ഇതൊക്കെ കുറേ അരച്ച് ഇത് ചേർത്ത് വിലങ്ങനെയും കുറുകയും അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം അടിച്ച് ഗ്ലേസിങ് വരുത്തിയതിന് ശേഷ
അതിന് ഇത് ഡോട്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് സമയത്ത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ വരച്ചല്ല വരുന്നത് ഡോട്ട്സ് അടിച്ചടിച്ച് അടിച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് അടിച്ചാണ് ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്താണ് അതാണ് വ്യഗ്രത ചുവർച്ചത്തെ തന്നെ നല്ലൊരു വ്യഗ്രത കിട്ടുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം അതിന് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ ആവും സാധാ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും മൂന്നാലരട്ടി സമയമാവും ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം ആവും ക്ഷമയോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്നിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് പറയണം എങ്കിൽ ആ ചിത്രം വെളിയിൽ വരുള്ളൂ അതുവരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിനുശേഷം വെളിയിൽ എടുത്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി അനന്തശേന രൂപത്തിൽ അതാണ് എൻ്റെ വലിയ പിക്ചർ മൂന്നര അടി അഞ്ച് നാലടി വീതി അതിപ്പോഴും വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൃഷ്ണാവതാരം അതിൻ്റെ ജനനം തൊട്ട് സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ദശാവതാരം അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിലക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വർക്ക് കൃഷ്ണകാഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എക്സിബിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു പേപ്പറിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണകാഥ ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി ആ ചെസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഉന്തും തും താളയും തന്ന അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഡോളും ചെയ്യും കളിമണ്ണിലൊക്കെ ചെയ്യും അത് ഒന്ന് രണ്ട് ഒരെ രണ്ടെണ്ണേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒരൊന്ന് ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹവും പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഒരു ഒരു ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം അത് എൻ്റെ നാട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ചെറുത് ചുമ്മ ചിത്രത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതിമാ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കാണ് അത് കൊത്തുപണിയൊന്നും തടിയിലൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് അതിനുള്ള സാമഗ്രികളൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കളിമണ്ണിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു രൂപത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതെനിക്ക് സാധിക്കണുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ വിഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു എൻ്റെ ജന്മ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത് ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് തീർത്താണ് ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ മനസ്സിൽ ഞാനിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഒരു വലിയ വിഗ്രഹം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ചെറുത് ചെയ്ത് നോക്കി വ
എൺപതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് അത് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തത് അത് ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വലിയ അത്ഭുതവും വലിയ എനിക്ക് വല്ല പല ഇത് ആശംസകളൊക്കെ നേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് അത് ഇനി വരും തോന്നുന്നു ഇനി ചെയ്യാനുള്ള അല്ല വരും തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ശില്പകലയാണ് കൂടുതൽ സാധാരണ മിറൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടും അത് ഉരു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ മിറലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ നമ്മളെ വടക്കൊക്കെ കേരളത്തെ എൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്മനാഭസ്വാമി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ടെ എന്താണ് എന്നുള്ള ആദ്യം ഒരു പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിത്രത്തിനെ നോക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ മ്യൂറൽ ടൈപ്പിൽ ആക്കി എടുക്കത്തക്കോണം അതിന് എന്തൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്താൽ ശരിയാവും ഇതൊരു മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം ദൈവികമായിട്ട് ഇതുവരെയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചില ടൈമിൽ തോന്നും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് ഇരിക്കും വരയ്ക്കാൻ ഇരുന്നാലും ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചിത്രരചന രീതി ഏതൊരറിവും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും ഞാൻ അതിന് അവരെയും കൂടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഏതെല്ലാം അറിവ് ഈ മ്യൂറലിൽ എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരും ഞാൻ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറാവും അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ചിട്ടേ വരയ്ക്കുകയുള്ളൂ അത് ഇതുവരെയ്ക്കും ഒരു കുറ്റമായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്ച്ച അനന്തശയനം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ അനന്തശയനം ആ രൂപം സാധാ പടങ്ങളുണ്ട് പടത്തിലുണ്ട് അതിന് ഞാൻ മ്യൂറൽ ടൈപ്പിൽ മാറ്റി അതേ രൂപം തന്നെ പക്ഷെ മ്യൂറൽ ടൈപ്പിൽ മാറ്റി അത് വരച്ച് അതിന് ആദ്യം ഒരു പടം കൊടുത്തു അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി അത് ഊപദേവന്മാരൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ള അതേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് അതേ ഒരു പടം വരച്ചിട്ട് ചുറ്റും അവിടെ നിധിശേഖരം കണ്ടടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അത് ഒന്നാം നിലവറ രണ്ടാം നില എ എ എ ബി ആ നിലവറ എന്നൊക്കെ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറേ മാതൃഭൂമിയുടെ വാരാന്ത്യ പതിപ്പിൽ ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറേ അതിന് കുറേ മാല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഞാൻ മ്യൂറോസ് ടൈ ടൈപ്പിൽ കുറേ മാലകൾ ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ കാശുമാല മറ്റേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കുറേ മാലകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിങ്ങനെ വാരിക്കൂട്ടി പുറകിൽ വെച്ചിരിക്കും പോലെ അതിന് ചിത്രത്തിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് അതിനൊരു അലൈൻമെൻറ്റിട്ട് നടുക്ക് ആ ചിത്രവുമായിട്ട് കാണിച്ചു ഞാൻ നിധിശേഖരത്തിന് കണ്ടത്ര കണ്ടതൊക്കെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചതായിട്ട് ഒരു ഭാവനയിൽ ഞാൻ ഇത് ചിത്രം വെച്ചാണ് ഇത് ഇതൊരു മല ഇത് വേറൊരു മല ഇത് വേറൊരു മല ഇത് ഈ മല ഇത് വേറൊരു മല ഇത് ഈ വളകൾ പലതും ഇങ്ങനെ 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 വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മല ഇത് അടി കൂടെ അടി ഈ അടിഭാഗത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് മല ഇങ്ങനെ ഇത് പുറത്ത് വേറൊരു മല ഇത് വേറൊരു മല ഇതൊരു മല ഇതൊരു മല ഇതൊരു മല ഇതിനിടയിൽ നാണയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നാണയങ്ങൾ ഇതാ വലിയൊരു ക ഒരു എന്തോ പോലെ പിന്നെ ഹാരം പോലത്തെ ഒരു മാല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ കണ്ടു അത് അതിട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു മല ഇതൊരു മല ഈ താമരകളൊക്കെ ഞാൻ അത് എൻ്റേതായ എൻ്റെ ഏകദേശം ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ താമര ഞാൻ വയ്ക്കും അത് താമര എക്സ്ട്രാ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഇതൊരു മല ഇതൊരു മല ഇത് തൂക്കുകളൊക്കെ ഇത് തോൾവളയിൽ ഒരു ഭാഗം ഇത് കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഇതൊരു വേറൊരു മല ഇത് ഈ ആമാടപ്പെട്ടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ നിലവറയുടെ പെട്ടിയുടെ ഡിസൈന് ഇത് അത് ഇങ്ങനെ കുറേ മാലകൾ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് മാലകൾ ഇത് നാണയങ്ങൾ വെള്ളി നാണയമുണ്ട് സ്വർണ്ണ നാണയമുണ്ട് ഇത് അത് ഇതൊക്കെ മാലകളും വളകളും ഇത് 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 ഈ രണ്ടും ഒന്ന് കാലിൽ വയ്ക്കുന്ന കാലിൽ നഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ ചെരുപ്പ് പോലൊരു സാധനമാണ് ഈ സ്വർണം കെട്ടി അത് ഇത് ഇടത് കാലം ഇത് വലത് കാലിൻ്റെയാണ് ഇത് അടുത്തത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് ഒരു ആഭരണം ഇത് ആമാടപ്പെട്ടി ഇത് ആമാടപ്പെട്ടിയുടെ ചെറിയ ഒരു ഒരിത് ഇത് വന്നിട്ട് സ്വർണക്കുടം ഇത് ഇത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതിലുള്ള താമര അതിൽ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതും സ്വർണ്ണക്കുടം പിന്നെ ഇത് കിരീടം
കുറേ ഭാഗങ്ങളത് പറഞ്ഞു വെച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഡിസൈനിൽ ഞാൻ വരച്ച ഉണ്ണി ആമക്കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹം തിരുവട്ടാർ ആദ്യശേഷ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പഴയ മേറു ചിത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വന്നു അപ്പം എന്നെയും കൂടെ ഞാനും വരയ്ക്കാം അവർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അവനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ ശുചീന്ദ്രം ദേവസ്വം ബോർഡ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ലളിത കല അക്കാഡമിയുടെ മൂന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് അത് വെച്ച് ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഒടുവിൽ അവിടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ആരെങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഞാനത് പിന്നെ അതിൽ ശരി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയി അവർ വരയ്ക്കുന്ന രീതികളും അതെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം പുത് എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഗുരുകുലം പോലെ പഠിച്ചതാണ് അവർ സംശയങ്ങളുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞും തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി ആമക്ക എന്നാണ് പേര് രണ്ടാം ബാച്ചിൽ ഗുരുവായൂർ ചുമർചിത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലുള്ള ആളാണ് പുള്ളി എൻ്റേതായ ശൈലിയിലാണ് ഞാൻ ചുമർചിത്രം ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ ശൈ ശൈലി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബേസിനെ അങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം പ്രിൻസ് തോന്നിയെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം ഈ പ്രിൻസ് തോന്നിയെങ്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ പറയേണ്ട പറയേണ്ട അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാകും കെ യു കൃഷ്ണകുമാറാണ് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെൻഷനായി ചുമർ ചിത്രകല പഠന കേന്ദ്രം ഗുരുവായൂർ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും എൻ്റെ ഒരു ഗുരു ഗുരുനാഥം കൂടെ തന്നെ എല്ലാവരും ഗുരുനാഥം വരണം ഒരു ചെറിയ അറിവ് കിട്ടിയാലും ഗുരുനാഥം അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ട കൃഷ്ണകുമാർ വരച്ചാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ മല്ലശ്ശേരി എന്നൊരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ ചിത്രം ഇന്ന ആൾ വരച്ചെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടോണുണ്ട് അജിത് പുരും അജിതൻ പുരു പുതുമനാണ് തൃശ്ശൂർ വല്ലൂരുള്ള ആൾ അയാൾ അദ്ദേഹം വരച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നു അദ്ദേഹം ഷെയ്ഡിങ്ങിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വരച്ച ചിത്രം അദ്ദേഹം വരച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ചിലർ വരച്ചാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും ഗോപി ചേവായൂർ ഗോപി ചേവായൂർ പാലക്കാട് ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോണ് അതൊരു വേറെ ഒരു രീതി വേറെ വെച്ചാൽ പഴയ ചുമർ ചിത്രത്തിൻ്റെ അതുപോലെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കണ എൻ്റെ ഒരു ശൈലി പക്ഷേ ചുമർ ചിത്രം തന്നെ അതേ രീതി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ടോണിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലെ എൻ്റെ ഒരു ടോണ് അതിലുണ്ടാകും ഇനി അത് ആ പഴയ അത് ചുവർ ചിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രത്തോളം വ്യക്തത വരത്തക്കോണം ഉണ്ടാക്കണം അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അത് ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് കഥലീപനം ഭീമസേനൻ പാഞ്ചാലിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കല്യാണ സുഗന്ധിയ പുഷ്പത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഹനുമാൻ ഭീമസേനൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് വരും ഹനുമാൻ ഹനുമാൻ ഒരു വയസ്സായ ഭീമസേനൻ്റെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹനുമാൻ ഒരു വയസ്സായ കുരങ്ങൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചുരച്ചത്തിൽ എഴുതാന്ന് പറയണത് ഈ മസിൽ വരത്തില്ല എല്ലാം ഉരുണ്ട് റൗണ്ട് അപ്പോൾ മുഖം തന്നെ ഒരു ഏതാണ്ട് റൗണ്ട് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഭാഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ കാല് ഈ തുടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇത് ആ റൗണ്ട് വന്നിങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിങ്ങനെ പോകില്ല കയ്യിൽ സാധാരണ ഇത് വരും പോലെ നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ അംശമുള്ള അതായത് തോന്നുന്നതൊക്കെ അത് വിരൽ കൈ വിരൽ ആ മടക്കാന്ന് പറയും എല്ലാം ഉരുണ്ട് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ പറയുക കൈ വിരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടല്ല ഒടിയാതെ ഇങ്ങനെ വരും അതാണ് ചുവർ ചിത്രത്തിൻ്റെ രചനയുടെ രീതി കാലായാലും ശരി വിരളായാലും ശരി നാഗമായാലും ശരി പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പം വിരൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നടുവിരൾ എല്ലാ വിരലും മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് മടങ്ങും ആ മൂന്നായിട്ടുള്ള മടക്കം അതിൽ വരില്ല എല്ലാം റൗണ്ടായിട്ട് വരും ഒറ്റ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കറുവായിട്ട് വരുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി അതിനൊരു അതിൻ്റെ അതാണ് ചുവർ ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈല് പിന്നെ നേരെയുള്ള വിരകൾ തമ്മിൽ ചേർക്കാം ഒടിഞ്ഞു വരത്തില്ല അത് അതുകൊണ്ട്
പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചോർച്ച തമിഴ്നാടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടിലാണ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ആണ് ഈ വയനാട് പത്മനാഭപുരം പാലസിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഞാൻ ഈ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചോർച്ച പരിധിയൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അമ്പലങ്ങളിലുണ്ട് തിരുവട്ടാറ് അമ്പലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീടിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് തിരുവട്ട ആറിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് തിരു തിരുവട്ടാറ് അമ്പലം ഉള്ളത് അവിടെ പോയി ആളുകൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നല്ലാതെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാനോ പുതിയ തലമുറ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പഠിക്കാനോ മറ്റുള്ള സമുദായങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനോ ആരും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഈ കലകളിങ്ങനെ കേരളത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഈ രംഗത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി വലിയ ആഗ്രഹത്തോട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ മുന്നോട്ട് നല്ല രീതി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് തുടർന്ന് പോകണുണ്ട് വലിയ രീതിയിലെങ്കിൽ തുടർന്ന് പോകണുണ്ട് ചുമർ ചിത്ര പഠന കലാകേന്ദ്രം ഗുരുവായിരുണ്ട് നാല് വർഷത്തെ അവിടുത്തെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരും അത് പഠിക്കാനോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എൻ്റേതായ ഒരു എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളതും കുറച്ചെങ്കിലും കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ ഇതിൽ വന്നാൽ ശരിയാവുള്ളൂ കാരണം അതിനൊക്കെ പഠി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ സർഗഭാവനകൾ കൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് എന്താ പറയാൻ പിന്നെ ഭാവനയിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഭാവനയിൽ വരച്ചാലേ പുതിയ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലേ അനുകരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ പോയാലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിൽ പോയാൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു പടമാണെന്ന് കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയാൽ ഉടനെ അവർ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഔട്ട് ലൈൻ തരും നമ്മളതിനെ വരച്ച അത് ഇപ്പോൾ ചിത്രമാവില്ല അത് അതിൻ്റെ ടോണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് വരയ്ക്കാലും അത് ചിത്രമാവില്ല സ്വന്തം ആയിട്ട് സ്കെച്ച് ഇടണം അളവും വര അതിൻ്റെ കണ കണക്കൊക്കെ വെച്ച് സ്വന്തമായൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഭംഗിയാക്കിയാലേ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും കുറേ കുട്ടികളെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ആധികാരികമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് അറിവ് വെച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്നെ അതിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എൻ്റെ അറിവിലുള്ളിടത്തോളം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ കഴിവ് എൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ചിത്ര രചന നശിക്കരുത് നമ്മളെ കന്യാകുമാരിയിലെ ആരും ചുവട് ചിത്ര രചന പോയിട്ടില്ല പഠിക്കാനും പോയിട്ടില്ല ഇത് എൻ്റെ അറിവിൽ പോ പോകുന്നതും ഇല്ല അത് കുറേ കുട്ടികളെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പേര് എൻ്റെ പേര് ആർ അശോക് കുമാർ എന്നാണ് പേര് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് രാജപ്പൻ നായർ അദ്ദേഹം വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായിരുന്നു പെൻഷനായി അമ്മയ്ക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി ഭാര്യ ഹരിമന ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു പെൻഷനായി ഒരു മാനേ ഉള്ളൂ എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ബാങ്കിൽ പി ഒ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഇപ്പം ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഇരിക്കുന്നു മകൻ ഭാര്യയും എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതും ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഐ ഒ ബിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇയാൾ കരൂർ വേശ്യ ബാങ്കിലാണ് എൻ്റെ മകന് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഇടയ്ക്കും സമാധാനമായിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്